سلام دوستان در خدمتتون هستیم با یک دیگر سوالات در واقع تحلیل کسب و کار تو این ویدیو میخوایم به این سوال جواب بدیم که یوزر استوری چیه خب همونطور که میدونید امروزه روش های اجایل خیلی باب هستند و مورد استفاده قرار میگیرن یوزر استوری یا داستان کاربر در واقع واحد نیازمندی ها در متد های اجایل هست مثل اسکرام مثل کنبن و فرمتش به شکل خیلی ساده و بیزینس فرندلی یا قابل فهم توسط کاربران غیر فنی هست خیلی ساده ما برای اینکه یه یوزر استوری بنویسیم میتونیم میاییم و این استرکشور استفاده میکنیم از یوزر رول I need to have feature to be able uh, to do something uh, or the business value to have the business value so, uh, نکته اینه که تو این ساختاری که من الان خدمتون گفتم اول رول کاربر مشخص میشه به عنوان یک کاربر به عنوان مثلا متصدی کتاب خونه پس رول کاربر مشخص میشه برای این یوزر استوری از ای یوزر رول آی نید خب اون چیزی که ما نیاز داریم ما مشخص میکنیم خیلی ساده و خیلی واضح میگیم به عنوان کاربر کتاب خونه من نیاز دارم که بتونم پرینت در واقع کتاب های تأخیر تأخیرات کتاب تحویل کتاب رو بتونم بگیرم و بیزینس ویدیو بعدش باید مشخص بشه چرا ما این فیچر رو میخوایم چرا ما لیست تأخیرات بازگشت کتاب به کتاب خونه رو میخوایم برای اینکه بتونم اون رو تو تابلو اعلانات مثلا ارسال کنم یا نصب کنم تا بتونم یا بتونم باشون تماس بگیرم با اون کاربرا تماس بگیرم که کتابا رو برگردونم پس این گزارشی که من الان خواستم مشخص شد که از یوزر یوزر رول مشخص شد از طرف دیگه نیاز من مشخص شد در واقع گزارش تأخیرات بازگشت کتاب به کتابخانه هست این نیاز من و ولیوش هم مشخص شد تا بتونم با اعضا تماس بگیرم برای برگردوندن کتاب ها یا بتونم این گزارش رو مثلا شیر بکنم رو برد یا جایی یا اصلا ایمیل کنم به این تا بتونم به این آدم ایمیل بزنم خب اینا همش در واقع مثال خوبی بود از یک یوزر استوری یه یوزر استوری دیگر رو میبینیم مثلا در بانک از بانک خب به عنوان کارمند بانک یا به عنوان متصدی بانک من نیاز دارم که بتونم جستجو کنم همه صاحبان حساب رو تا بتونم به حساب هاشون دسترسی داشته باشم و تراکنش های بانکی رو انجام بدم همطور که معلوم شد الان توی این یوزر استوری من نیازی که دارم جستجوی در واقع صاحبان حساب هست مشتریان بانک هست دلیلش هم اینه که من میخوام به حسابشون دسترسی پیدا کنم میخوام برم حسابشون رو چک بکنم و در واقع بتونم پیداشون بکنم حالا اینکه میخوایم چه دسترسی داشته باشیم چه کارهایی بکنیم توی یوزر استوری بعدی مثلا میتونیم بگیم مثلا مثلا میخوایم ویدرا بکنیم میخوایم از حسابشون برداشت بکنیم این یه یوزر استوریه که مثلا به عنوان متصدی بانک من لازم هستش که بتونم از حساب مشتری در واقع کسب بکنم برای اینکه بتونم بهش پرداخت بکنم خب این و بتونم بهش پاسخگو باشم خب این مثلا یه یوزر استوری دیگه است یه نکته ای که در یوزر استوری ها خیلی مهمه اینه که خیلی ساده باشه و خیلی بیزینس فرندلی باشه و ولیو توش مشخص باشه بیزینس ولیو مشخص باشه این خیلی مهمه که ما بدونیم مثلا این چه ارزشی برای کاربر ایجاد میکنه این یوزر استوری پس این نکته خیلی مهمه و یه بخش دیگه خیلی مهمه برای یوزر استوری اکسپتنس کرایتریا یا شروط قبول این یوزر استوری که برنامه‌نویس‌ها وقتی اینو دیولپ میکنن باید بدونن که چی شما این رو اوکی میدید و این انجام شده هست مثلا برای همون مثال مثالایی که زدم همشون یوزر استوریایی بودن که بودن ساده بودن و اکسپتنس کرایتریاشون میتونه مثلا این باشه مثلا برای کتابخونه مثلا این باشه که من فقط میتونم خور... بتونم مثلا هم گزارش رو ببینم روی صفحه هم بتونم خروجی اکسل یا اکسل یا پی دی اف بتونم بگیرم یا یه اکسپتنس کرایتریا این میتونه باشه که بتونم مثلا بر اساس جنسیت این لیست رو فیلتر بکنم این جستجویی که میخوام بکنم در مورد بانک مثلا یه اکسپتنس کرایتریا میتونه این باشه که یو کاربر فقط در ساعت کاری بانک میتونه این به اطلاعات جستجو بکنه 
اطلاعات مشتری دارن پس این اکسپتنس کریتریا خیلی مهمه چون اون شرط و شروط تحقق اون ریکوایرمنت رو مشخص میکنه و برنامه‌نویس از طریق اون میتونه بفهمه که در واقع اوکی این کاری که من دارم انجام میدم اوکی هست کیو ای و پروداکت منیجر و پروداکت اونر باهاش مشکلی نداره و اینجوری راحت تر میتونیم تستش بکنیم استفادهش بکنیم و آموزشش بدیم خب من در ویدیو بعدی یک اکرونیمی رو بهتون میگم در مورد ویژگی های یک استوری خوب به نخواده حافظ شما